Yo les gens c'est Magis41, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui sur MotoGP17 on va continuer la carrière pilote Et cette fois-ci on va disputer la 12 e manche du championnat du monde Moto3 à Silverstone en Grande-Bretagne Donc nous voici sur le menu de cette fameuse carrière pilote Donc on va sans plus attendre faire course suivante euh, Mais avant, j'ai dit sans plus attendre mais, mais avant je voulais regarder un petit peu euh, le classement général Voir un petit peu où on se positionne, à quelle place on est Et on peut voir qu'on est actuellement premier Je m'en souvenais plus, je pensais qu'on était au moins dans le top 3, soit deuxième, soit troisième, Mais je pensais pas du du tout qu'on était premier donc du coup on est premier avec 187 points on est précédé de Nicolo Boulega qui lui est euh, à, à la deuxième position avec 181 points donc il est à 6 points d'écart de nous Aaron Canet qui vient euh, compléter ce podium et lui à la troisième position avec un total de 159 points et il y a un écart de 28 points entre moi même et Aaron Canet donc nous allons maintenant sans plus attendre nous diriger vers euh, la Grande-Bretagne pour premièrement disputer la séance de qualification donc on avait vu enfin on a vu on a vu très rapidement qu'on avait un objectif de course qui était fixé à la 8 huitième position et j'espère que pour cette séance de qualification ainsi que pour le grand prix qu'on aura un temps ensoleillé même si je sais qu'à silverstone sur, sur les jeux de moto gp je sais que j'ai allez à 98% de chance je dispute le grand prix sous la pluie j'avais raison j'avais raison quand j'avais dit 98% de chance que j'ai de la pluie à silverstone ben voilà on vient d'arriver en grande bretagne avec un temps plus vieux voilà donc on va devoir disputer cette séance de qualification sous la pluie donc on est actuellement dans notre box et on va simplement attendre maintenant rejoindre le circuit Aujourd'hui, bien sûr, enfin bien sûr, aujourd'hui, je ne vais pas faire euh, la séance de qualification ainsi que le, la course en vue cockpit, en vue, en vue pilote ou en vue casque. On va se contenter de la troisième personne, car euh, Silverstone, bon, c'est un tracé qui est un petit peu, à pas dire non plus compliqué, mais on va dire plutôt technique. Donc, j'ai pas trop envie de gâcher encore un grand prix euh, sur cette carrière. En plus, j'aimerais bien terminer premier, sachant que sur la carrière manager, norma normalement... Il y aurait, allez, de très faibles chances que j'arrive champion du monde, enfin que je termine premier, que je sens ensuite sacré champion du monde à Valencia. Donc, on va tout miser sur cette carrière Moto 3 euh, en carrière pilote. Tant pis. Et d'ailleurs, en plus, euh, vu qu'ensuite je vais passer en catégorie MotoGP pour la carrière manager euh, à la saison prochaine, euh, j'ai donc décidé de mettre un terme, donc j'ai donc décidé d'arrêter. Cette carrière pilote après euh, la carrière Moto 3, <coughs> car je me suis dit quand même deux carrières, même au début quand j'avais lancé les deux carrières, je me suis dit c'est un peu, un peu trop quand même. Mais euh, en plus, sachant que je dois faire la carrière pilote sur Monster Energy Supercross, en plus la carrière manager sur MotoGP 17, en plus euh, finir la carrière Amic GP3, et en plus euh, pourquoi pas commencer une carrière sur euh, le jeu de TT, Tourist Trophy qui va arriver fin mars normalement. Je me suis dit, ça fait un peu, ça fait un peu, un peu beaucoup de carrière, donc j'ai préféré mettre un terme à celle-ci, à la fin de la saison, donc on va terminer, bien sûr, cette carrière, et ensuite, bam, on arrêtera, on terminera à Valencia, et si tout va bien, on sera peut-être sacré champion du monde, donc voilà, on pourra vraiment terminer cette carrière proprement, allez, on passe à deuxième, ça dérape un peu, ah, on y va rentrer dans le secteur numéro 2, dans le rouge, un normal, Vu que personne n'est encore... Enfin, on est le premier à être rentré sur la piste. J'ai pas trop trop envie de pousser. J'ai envie d'aller euh, tranquillement. Être au moins classé dans les 10 premiers, ça pourrait être euh, pas mal. Comme ça, je pourrais m'enfuir euh, très, très rapidement aux avant-postes. Et éviter de tomber aussi dans les premiers virages. Parce que je crois que c'était en carrière manager que j'étais tombé euh, dans les premiers virages. Et du coup, ça m'avait fait perdre de nombreux points au classement. Allez. Là, par contre, j'ai perdu du temps dans ce secteur numéro 3. Enfin, ça se verra pas ouais, au chrono, mais ça se verra après. Ouais, je pense passer à 2-10, voire même 2-20, 2-15. Alors, par contre, là, j'ai freiné très très tôt. Pourquoi Je ne sais pas. Alors, on va finir ce tour. Attention, on est libre ici. Ah, il épingle à droite. Un accident de Canfey. Et donc, il rentre sur la piste, il tombe directement. Alors, on va passer à 2-20. Ouais, on va, ne on va, euh... va pas du tout pouvoir conserver le, le temps de référence. Voilà, 2, 20, 160. On va rentrer au stand. On va, av 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 ben, on va avancer un petit peu dans le temps. Et là, on va voir si on va réussir à conserver la place de premier. Mais ça m'étonnerait. Hein. Je pense qu'on va di directement se faire doubler par allez, euh, Gabriel Rodrigo. Ça ne m'étonnerait même pas. Non Ah, voilà, voilà, voilà. Donc, on est actuellement à la casée position. J'avais dit que j'aimerais bien être dans les 10 premiers. Mais bon. Ok, voilà, je vois qu'on est actuellement 27ème. On va repartir sur la piste, refaire un petit tour, histoire de pouvoir euh, au moins être dans le top 10. 
Parce que c'est vrai que j'ai perdu quand même pas mal de... Pas mal de temps dans le secteur numéro 2 ou 3, non, numéro 3. J'ai perdu pas mal de temps et puis j'ai... J'ai freiné super super tôt dans le virage qu'on va passer à gauche là. Je ne sais pas pourquoi. Par contre là il pleut un peu, il pleut, euh, un peu plus que tout à l'heure. Ouais c'est un peu dommage mais bon tant pis. On va faire avec, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc le temps de référence, le chrono de référence est placé à 2.14, 817. Nous on en est vraiment loin avec nos 2.21, enfin euh, 2.20, 160. On est à 6 secondes pratiquement de retard. C'est pas très très bien. On est, ouais, on a 6 secondes de retard. Et quelqu'un, c'est pas très très bien. Au moins faire un 2-16 ou un 2-15. Allez, faut au moins doubler de façon Maria Herrera, l'espagnol. Normalement, ici, dans l'enchaînement de virage, c'est un peu plus rapide qu'eux. Du coup, il pourra venir gratter. Voilà, on plonge assez fort dans l'extérieur. Qui me fait sortir. Ah, attention, ici, la glisse. Ouais, la piste est vraiment, vraiment, vraiment mouillée. Ouh là là là, oh là là, elle pas tombé. Ça a failli faire comme un, 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 un Sepang au Japon. À Motegi au Japon, quand j'avais doublé Mino, je ne sais pas. Bah, j'ai perdu le contrôle de la moto, j'ai pas pu euh, la remettre euh, normalement. Et du coup, j'étais parti à la faute. Ça a failli faire la même chose. Ou attention, on a l'extérieur, Herrera. Ah, L'aspiration ah, peut être euh, peut-être au virage prochain. Voilà, voilà dans l'intérieur, parfait. Ah mince, elle m'a fait freiner trop tôt et du coup j'ai un peu pris la confiance. Et du coup on est dans le gris pour le secteur numéro 1. Ah, le secteur numéro 2, est-ce qu'on va être dans le gris Là, on, est, on est aussi rapide qu'Herrera, du coup c'est pas très très bien. On a 2 secondes de retard sur le chrono de référence. On va repousser un petit peu si on peut. Ah, c'est chaud, hein, franchement. C'est un peu chaud. Ah, et dans l'intérieur, Herrera, il y a une petite baston, là, en sens de qualif. Avec Herrera, c'est sympathique. Pour l'instant, personne n'est tombé, donc c'est assez cool. Oh là là, là Cette sortie de virage est vraiment, vraiment, vraiment nulle. Là, là, 3 secondes de retard. Allez, Herrera, reviens par là. Allez, à l'inspiration. Allez, ça remonte doucement au freinage. Allez, moi, je freine super, super tôt. J'ai passé la première un peu trop tôt. Allez, dans l'intérieur, Herrera. Ah, parfait. Ah, donc, alors, normalement, on aura... On a peut-être peut dû gagner, allez, 2, voire 3 secondes. Pas plus. Pff, ok, d'accord, on n'a rien gagné du tout. On n'a rien gagné, ouais, une seconde, waouh. On a gagné une seconde. Bon, on va s'arrêter là, tant pis. Je vois que pff, on n'arrive pas à rouler sous la pluie sur Silverstone. Donc, tant pis, on va s'arrêter là. On va passer le temps. Donc, il nous reste encore 27 minutes. Alors, nous, par contre, on a dû bien descendre. On doit être bien bas. On est actuellement à la 26e position. Ah, la vache. Ouais. Du coup, on rentre dans les 5 dernières minutes. Ouais, bah, tant pis. Hein. Ouais. Tant pis. Donc du coup, euh, Aaron Canet aura réalisé donc, le meilleur chrono. Il, il, vient, il a tout juste, à, dans les dernières secondes, dépassé euh, Romano Fenati. Donc il a passé un temps à 2 14 745 Donc pour le position d'Aaron Canet. Et nous, on s'élancera donc de la 26e position avec un temps fixé à 2 19 743 C'est un peu nul. Mais on va voir si en course, on ne pourra pas se rattraper pour ensuite euh, essayer au moins d'avoir la première position ou sinon un top 3 ou voire un top 5. Heureusement, heureusement pour le Grand Prix, on a un temps nuageux, ça y est, la piste s'est dégagée. Heureusement, on a un temps nuageux, mais après, est-ce que sur la piste, voilà, est-ce que c'est sec J'ai l'impression que c'est sec sous la pluie, euh, sur, sur la piste, donc c'est parfait. Ah là là, là, je suis content, franchement, je m'y attendais pas, je pensais qu'on allait avoir un, une piste humide au moins, mais non, on a une piste sèche, donc là, c'est parfait. Le jeu nous a un petit peu sauvé la mise, on va dire. Allez, on va essayer de rentrer, du coup, dans le top 10 très rapidement. Allez, actuellement 23 e on va essayer de rentrer dans le top 20. Bon, c'est un peu nul quand même le top 20, mais on va quand même essayer de rentrer dedans. On va faire les choses progressivement. De toute façon, on a encore 3 tours. On va y aller doucement. La troisième. Voilà, donc là, on est dans le top 20. Oula, attention, non, non, les pénalités. Vous les voyez Ah là là. Ça veut dire que là, il va falloir vraiment, vraiment pousser la première, s'il vous plaît. <rire> Allez. Allez, maintenant, c'est parti. Il va falloir remonter donc tout le peloton. On va prendre la roue de Sasaki, le japonais. Voilà, c'est parfait, on a réussi un petit peu à remonter du coup. Quand on fait dans l'intérieur. J'ai freiné vraiment trop tôt, mais ça passe quand même. Heureusement, la deuxième ici on conserve. Ouh. Allez, Ramirez. 
Rami reste à l'intérieur. Non. Ouh, attention. Allez, c'est parti. On essaie de remonter. Pour l'instant, on n'est pas encore dans les points. On va essayer de remonter assez rapidement pour pouvoir, euh, ne serait-ce au moins, avoir un petit point de sécurité. Allez, Norodin qui prend l'inspiration. Voilà, nous aussi. Parfait. Jules Danilo, le français. Allez, sur, euh, sur le sexe, c'est tout de suite mieux. Hein, c'est une autre chose. C'est plus agréable à rouler. Dans l'intérieur, Jules Danilo. Voilà, on a fait deux pilotes. Je crois que c'était Rodrigo avec lui. Ah, attention ici. Ah, attention ici, attention. Ah Non. Ah, j'ai eu de la chance. Ouh, attention. J'ai eu de la chance. Je voyais le crash arriver à je ne sais pas combien de kilomètres. Mais on a eu vraiment, vraiment, vraiment de la chance. Allez, Norodi, ne reviens par là, s'il te plaît. Allez, je suis un peu loin pour lui prendre l'inspiration. Ah, donc là, c'est bon. On n'a pas fait la bêtise de freiner super, super tôt. Allez, pour l'instant, on a encore on a un point pour l'instant. C'est pas mal. On remonte, on remonte. Il y a TJ Antonio devant. Notre coéquipier. Ah, j'aurais peut-être dû repasser la première. Allez, on va rentrer dans le deuxième tour, là, après ce virage long à droite. Alors, on n'est pas sur le vibreur. Norodine devant l'inspi. Pour plonger dans le virage. Non, trop loin. Alors, du coup, ouais, c'est pas mal écarté. Mais ça, on ne sort pas de la piste. Allez, là, faut remonter. On essayer de revenir sur le groupe de tête. Ça va être un peu compliqué, hein. Ouh là, attention, Danilo. La troisième, ici. La deuxième sur Norodine. Même la première. Et ça repart vite. Hop, allez. Dès le début de la ligne droite, on prend. Allez. Ça remonte. Allez, maintenant, il faut aller chercher ceux qui sont devant. Il y a un écart qui s'est creusé en plus. Ah, Danilo qui a pris aussi l'inspiration sur Norodine. Ah, va chier, dur. Hein. Il est dur ce Grand Prix là. Allez, on va essayer de remonter. Il y a de la bagarre. Ouf. Il y a la chicane qui est un peu compliquée à prendre, mais ça va. On s'en est quand même pas mal sorti. Allez, Danilo à, à la spi. Parfait. Une rosine à l'intérieur. Allez, la quatrième. Allez. Ah, ça va être dur d'aller chercher, là. On arrive vite, là. <rire> Mais ça va, heureusement, heureusement que c'est passé. Je arrivé super, super vite. Ah, il y a Livio Loy devant nous. Ah, ils repartent vraiment vite, eux. Allez, il faut aller les chercher, là. On a un tour pour pouvoir aller, euh, au moins, ne serait-ce, rentrer dans le top 10. Il faut au moins rentrer dans ce top 10. Ou oh, attention vibreur. Parfait. Allez. Ah c'est dur là. Là franchement, il y a de la pression et c'est un peu compliqué parce qu'on est. Parce que je crois que ouais, c'est les euh, Roi de Mire, je crois, ou un autre pilote, Aaron Canet, qui a 6 points de nous au classement. On a vu ça tout à l'heure. Je m'en souviens plus trop. Ah là, il y a une Danilo qui va nous embêter encore une fois. Allez, allez, allez. C'est très compliqué, hein. franchement. Je pense qu'on va rester à la 13ème position. Je vais le pousse-toi, laisse-moi conduire proprement. Et tranquillement. Pouf Allez hop Excuse-moi pour t'avoir foncé dedans. Moi j'ai dit John Tony à aller chercher. Ainsi que d'autres pilotes. Heureusement que les vibrants ne sont pas trop relevés. Ah, il y a moyen quand même. Il hein. y a un petit peu moyen. C'est un peu compliqué. Et puis elle remonte super vite Danilo. Je ne sais pas pourquoi, mais. Ouais, ça va être vraiment compliqué là. Ils sont juste devant en plus. C'est énervant. Ils sont vraiment juste devant. Il faut juste bien repartir. Ouais. Allez, allez, allez. Ouais, ça, va être, ça va être très 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 compliqué pour pouvoir aller les chercher avant la fin du tour. Allez, voilà, ici ça passe. Ah, il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen. Si on négocie bien les prochains virages. 
Alors, on est remonté un petit peu à leur niveau. Alors, on est juste là, on est juste derrière eux. Mais ils repartent un peu trop vite, c'est dommage. Allez, je pense que ouais, on va conserver la 13ème position, mais du coup, on va se faire euh, dépasser au niveau du classement général. Normalement, ça va être dommage. Ah, on aurait eu allez, deux tours de plus, on aurait pu au moins décrocher ne serait-ce la cinquième position. Et bon, tant pis, c'est comme ça. Allez. Bon, du coup, voilà, on va terminer à la treizième position. En fait, c'est juste que j'ai négocié euh, un très 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 mauvais départ, du coup... Voilà, du coup, euh, j'ai pas, pas remonté à assez de position dans les premiers virages, du coup, j'étais bloqué à la 13ème position. Donc, heureusement, oui, en plus, on avait des pénalités, donc heureusement qu'on était assez loin de Jules Danilo, car on, du coup, on, on reste fixé à la 13ème position. Et oui, c'était Nicolo Boulega, voilà, qui était deuxième derrière nous au classement général. Donc, victoire de Nicolo Boulega, l'italien, deuxième à Ron Canet et troisième à Jorge Martin, qui vient euh, compléter ce podium. Et nous, voilà, du coup, on a perdu pas mal de points, vu qu'on se retrouve, du coup, à la... Enfin, j'ai dit deux fois, du coup... On se retrouve à la deuxième position avec 16 points de retard maintenant sur Nicolo Boulega qui lui mène euh, le classement général avec 206 points euh, au total. Donc du coup au prochain Grand Prix, il faudra qu'on fasse quelque chose. D'ailleurs on va regarder où se trouve le prochain Grand Prix. Donc du coup aussi pas de part fermé pour nous, on rentre au stand. Alors on va regarder où est-ce que euh, se situe le prochain Grand Prix. J'espère que ça va être un tracé que j'apprécie un petit peu au moins. Alors voilà du coup au niveau de la réputation on a gagné 1419 en, en réputation. Euh, on continue de courir en, en, en catégorie moto 3, on reste dans la même écurie, on, fait, on, va, on va faire, une, écurie, on va faire une, une saison avec la même écurie, de toute façon on va pas s'amuser à changer. Donc restez dans votre écurie actuelle, voilà, oui. Et on va regarder donc où, où est le prochain Grand Prix, et c'est à Misano en... En Italie, à Saint-Marin, voilà, donc ce sera le prochain Grand Prix, donc la 13 e manche du championnat, où j'espère, on essaiera donc de euh, au moins de gagner ce Grand Prix pour pouvoir récupérer euh, pas mal de points pour ensuite repasser premier au classement général. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que ce Grand Prix à Silverstone en Grande-Bretagne t'aura plu, si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, partager et t'abonner pour ne louper aucune de mes vidéos sur MotoGP17, MXGP3, Rai 2, euh, Monster Energy Supercross The Game et tout. Trophy qui arrivera par la suite. En attendant, je te dis à la prochaine. C'était Magis 41. Portez-vous bien et peace.